ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈസർ ഇല സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോസും ഈ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്താ നോക്കുക ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിലും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനിലും എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ആണ് നടക്കുന്നത് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്നും നമുക്ക് പറയാം സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹയർ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ താഴത്തെ ലെവൽ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് വരും വൻ വരുന്നതാണ് ഈ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എനർജി ലെവലുണ്ട് ഒരെണ്ണം എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ ഒരെണ്ണം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ലോവർ ലെവലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലിരിക്കുന്ന ആറ്റം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ലെവലിലോട്ട് വരികയാണ് ഈ താഴത്തെ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഉള്ള ഒരു എനർ അത്രയും എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ അവിടെ എമിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ആവണത് ഇതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ ബേസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയണത് അതാണ് ദേ ഇവിടെ ഇത് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കൊടുത്തേക്കണം എന്താ ബിഫോർ ഇങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് താഴോട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വേർ എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ലെവൽ ടു ടു ലെവൽ വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓർഡറിലുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ ആ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ നോക്കാം ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ എമിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തിയ എമിഷൻ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നടന്ന എമിഷൻ നമ്മുടെ മോളിലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് താഴോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ എമിഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമിഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ എനർ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ എമിഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൻ ടു എന്ന് എഴുതാലോ എൻ ടു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇതാണ് മാറിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ലെവലിലുള്ള ആറ്റംസിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റണ്ടേ ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ ടു എ ടു വൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എമിഷനിലൊക്കെ ബി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എമിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ എമിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ടു വൺ എന്നു
അപ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് യു ഹാവ് നോ ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കും റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷണാലിറ്റി ഇല്ല ലാക്ക് ഓഫ് കോഹിറൻസ് ഡയറക്ഷണാലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കോഹിറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾ ഫോർ എക്സൈറ്റേഷൻ അതായത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റേഡിയേഷൻ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് റിസീവ് ചെയ്യും ആ റിസീവ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ കാരണം ഇവർ ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എക്സിറ്റ് സോറി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇ വൺ എനർജി ലെവൽ വണ്ണിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനർജി ലെവൽ ടൂല് കുറവ് ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആറ്റംസ് ഉണ്ടില്ല എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നത് വരെ ഇത് അനങ്ങൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അതായത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇ സിക്കൾ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ലെവലിലോട്ട് പോവും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഈ ഒരു ആറ്റം എന്ത് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയി അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി ലെവലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും അതേപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലോവർ എനർജി ലെവലിലാണ് കാരണം ലോവർ ലെവൽ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നാണല്ലോ ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് ഇവർ എക്സൈറ്റ് ആവണത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫാക്ടറ് പിന്നെ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ കാരണം നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ അതിനെയൊന്നും എടുക്കാഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനെ എടുക്ക കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അതിലും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ലോവർ എനർജി ലെവൽ അതായത് എൻ വണ്ണിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് എനർജി അതിനെ നമുക്ക് യു വി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക യു ഓഫ് വി അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് ബി വൺ ടു എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി വൺ ടു എൻ വൺ യു വി എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ബി വൺ ടു വരാൻ കാരണം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി എടുത്തത് വൺ ടു ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സൈസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ടു സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ അതാണ് ബി വൺ ടു എൻ വൺ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ എനർജി ലെവൽ വൺ പിന്നെ യു വി ഇസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ബി വൺ ടു എൻ വൺ യു വി എന്നുള്ളൊരു ഇത് കോൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി വൺ ടു ഇസ് ദ കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നോൺ ആസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കോയിഫിഷൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആണ് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ പോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് നാച്ചുറൽ അല്ല എന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ദ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയേഷൻ അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആറ്റം എമിറ്റ് ചെയ്യണത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ്
അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഹയർ എനർജി ലെവൽ അതായത് നമുക്ക് എൻ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷൻ യു വി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ബി ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊസീജർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ബി ടു വൺ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലെവൽ ടു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ B21 ടു വൺ എൻ ടു യു വി എന്നുള്ള ഒരിതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് വേർ ബി ടു വൺ ഈസ് ദ കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പേഴ്സണാലിറ്റി നോൺ എസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എൻ ടു ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ യു വി ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അതാണ് യു വി ഈ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസറിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ലേസറാണ് ഈ ഒരു എമിഷൻ വെച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യണത് അതായത് ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലേസറിൻ്റെ ഫീച്ചർ തന്നെ ഇത് വെച്ചാൽ അതായത് എമിഷൻ ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് ആ എമി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡെഫിനിറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് കൊഹിറൻറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും കൊഹിറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ലേസറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എമിഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് സെയിം ആസ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയ ഫോട്ടോൻ്റെയും ഫോട്ടോൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റും എമി എമിറ്റ് ആയ ഫോട്ടോൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലേസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷ